E aí, meu povo lindo, querido, sejam muito bem-vindos à sua leitura do mês de setembro de 2021. E agora vamos falar com os Librianos. Você que tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Libra, vamos aí para os conselhos, energias. Vamos ver o que a deusa tem aí para trazer para vocês. Esse mês eu vou usar esse deck, é o Serpent Fire Tarot, um deck muito lindo que eu estou inaugurando aqui com vocês nessas previsões para setembro, ok? Libra, meus amores. Deixa eu ver o que eu aprontei aqui. Misturei aqui. Então, vamos lá. E se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva também aqui no meu canal, Ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo. Comenta, compartilha, manda beijo para mim, deixa o seu like. Tudo isso ajuda o meu canal e os canais que vocês seguem também, ok? A bruxa agradece. Querida e amada deusa, peço a sua permissão para abrir os oráculos para o signo de Libra, Sol, Lua ou Ascendente para o mês de setembro de 2021, mês da primavera, mês de florescer, mês de mudança de estação. As mudanças de estações sempre trazem para gente aí incríveis mudanças, viu? Qual a energia e os conselhos da espiritualidade para o signo de Libra, Librinha, Libra, Librinha? Libra, Librinha. Então, vamos lá. A energia de vocês, nós temos aqui o sete de paus. Olha só, olha que coisa linda. O sete de paus, Libra, ele fala que setembro vai ser o mês onde vocês estarão bem fortes, tá? Então, é como se vocês estivessem aí decididos, né? a lutar, a conquistar, a passar por cima é, de todas as situações difíceis, que com certeza virão, não vou enganar vocês não, no set de pausa a gente tem lutas, é, mas são aquelas lutas que nos capacitam a evoluir, nos capacitam a conquistar e principalmente nos capacitam a nos deixar mais determinados, mais focados, né? É aquela energia, assim, do, daquele bonequinho João Teimoso, sabe? Aquele que tem um peso nos pés, né? E aí você joga, empurra, ele vai no chão, volta. Vai no chão, volta. Então, é como se vocês estivessem, literalmente, falando, né, pro mundo. Eu posso até ir no chão, mas eu vou levantar. Eu vou cair, eu vou levantar. Eu vou cair, eu vou levantar. Porque agora eu quero chegar lá, né? Agora eu vou mostrar aí a minha força... Vou mostrar a minha determinação. E eu acho isso, assim, bárbaro para a energia de vocês. Então, é como se vocês pudessem aí conquistar o mundo, né? Conquistar tudo aquilo que vocês se propuserem a lutar, tá? Como desafio, nós temos aqui o Arcano Maior, a temperança. Então, o seu desafio para setembro é harmonizar-se, equilibrar-se, né? Meditar. É estar em paz, fugir do caos, fugir do conflito, fugir aí de situações tumultuadas, né? Se afastar de pessoas que são tóxicas, de pessoas que roubam a sua energia, pessoas que tiram a sua paz, tá? Eu acredito que setembro é o mês onde vocês vão querer ficar assim, naque, mais naquela solitude, né? É, vocês vão preferir muito mais, às vezes, ficar é, um tempinho sozinhos, pensando, analisando, desfrutando a sua presença, desfrutando né, das coisas lindas aí da espiritualidade para a vida de vocês, tá? E com certeza isso vai ajudar a controlar a ansiedade, ok? Controlar a ansiedade. A espiritualidade, que lindo, traz aqui para vocês o arcano maior, o carro, olha só. A vida vai andar, né, Librinha? A espiritualidade vem trazendo aqui para vocês o impulso necessário para andar, para evoluir, 
para movimentar, para direcionar a sua vida, para dar um rumo aí para a sua vida. É, eu vejo aqui também a possibilidade de viagens, tanto viagens físicas, né? Como também aí viagens astrais, experiências astrais. Então, experimenta é, soltar a sua imaginação, soltar a sua mente. Coloque o um mantra, coloque aí os foninhos no ouvido, sabe? E assim, libera o seu espírito, né? Para que o seu espírito possa viajar aí pelas dimensões, pelos teus sonhos. Isso faz parte do processo de cocriação. Experimenta fazer isso, tá? É, o arcano maior, o carro, ele traz aí pra gente também um período de bastante sucesso, né? Por quê? Porque a sua vida anda, você sente as coisas dando certo, você sente as coisas acontecendo. Então, sai aí, às vezes, da estagnação, né, da paradeira e vem novamente para evolução, para o bom andamento das coisas, tá? Uau, mira que riqueza. Os primeiros dez dias nós temos o arcano maior, o mago. Então, o mago, ele faz aqui a perfeita conexão da terra com os céus, né? Vem aí uma grande manifestação para vocês nos primeiros dez dias de setembro. O mago, ele é o poder da criação, o poder da manifestação, o poder da cocriação, tá? Então, eu vejo aqui é, vocês aí antenados com a espiritualidade e vocês muito nesta força e até assim se comunicando mais né, com as pessoas, se comunicando mais também aí com o universo, tá? Eu vejo aqui um alinhamento lindo e maravilhoso das conexões divinas, das duas forças divinas que... É a energia do sol, a energia da lua, a energia de Deus, a energia da deusa, fortalecendo a vida de vocês e abrindo caminhos, trazendo novidades. No meio do mês, nós temos o nove de paus. Então, meio do mês aqui para vocês pode ser aí meio que cansativo, tá? Então, algumas situações, né, que pede que vocês não abram mão, que vocês continuem. Mesmo se for aquela situação que eu falei no início, né? Mesmo que te derrubem, você vai lá e se levanta, né? Mesmo que algo te jogue no chão, você vai lá e se levanta, tá? Porque, assim, o que vem pra vocês é realmente muito especial, tá? Então, no meio do mês, procure descansar, procure repousar, procure dormir mais cedo... E pode ser que tenha muita movimentação de trabalho ou de vários compromissos, né? Ou até mesmo aquela coisa de você encarar as situações, encarar as dificuldades, encarar os conflitos, beleza? Uau! Finalizando o mês, nós temos aqui o arcano maior, o julgamento. Trazendo para vocês aqui o florescer, o renascer, né, o se mover, a expansão da mente, da consciência, de conhecimentos e tudo mais, e assim, grandes e preciosas chances e oportunidades, tá, final do mês de setembro vem trazendo para vocês e é exatamente quando a gente entra aí no seu ciclo, né, no novo ciclo de Libra Librinha, então é esse despertar mesmo, é esse chamado, né, a vida, e tudo mais. As suas metas e projetos, nós temos aqui os cinco de espadas. Então, eu vejo aqui, Libra, olha só. O mago com os cinco de espadas é o momento de recomeçar. Eu sei que muitos de vocês estão se sentindo aí... Até meio que assim... Parece que a vida tá me fudendo, né? Parece que eu só tô perdendo, o, o trem não tá dando certo. Só que é exatamente essa, esse recomeçar, essa energia, esse gás, né? Que o Arcano Maior, o Mago, vem trazendo aqui pra vocês. Então, aqui no Cinco de Espadas, para suas metas e projetos, ele fala o seguinte. Segue o seu caminho, né? Esqueça aquilo que não deu certo, esqueça aquilo que você perdeu. Segue a sua caminhada, porque tem, tem outras coisas, tem novas coisas, né? O mundo não acabou, a sua vida não acabou, as, as coisas não acabaram. 
E aquilo que você, muita coisa que você acha que perdeu, vai voltar para sua vida. Muita coisa que você acha que perdeu, volta para sua vida aí no mês de setembro, tá? Família, nós temos o quatro de espadas. Então, eu vejo muitos aqui é, recuperando a família, né? Pode ser que de alguma forma você tinha perdido o contato, a conexão, ou mesmo tinha perdido a sua família. É, setembro é um mês em que vocês podem recuperar aí a família, recuperar a conexão com a família, e é um mês que vocês vão ter paz, tá? Por incrível que pareça, né? Porque eu senti, assim, muita turbulência aí de algumas pessoas, muito sofrimento e tal... Em relação à família, setembro é um mês que você vai poder descansar, dormir tranquilo. Colocar a cabecinha no travesseiro e dormir de boa, né? Porque você vai sentir paz em relação às situações aí de família, tá? Amorzinho, pra quem está solteiro, temos o três de espadas, olha só. Você achou que aquela situação de sofrimento ia te matar, ia te derrubar, né? Você achou que nunca mais ia confiar em alguém, você achou que nunca mais ia ser feliz. Mas eu te falo uma coisa, Libra, o mundo dá voltas e nada como um dia após o outro. Muitos de vocês terão recomeço. Eu vejo que muitas pessoas do seu passado que te traíram, te machucaram, elas podem voltar aí pra sua vida, tá? Aí, assim, vai de você aceitar ou não. Existe aqui a possibilidade de novos relacionamentos chegando, né? Pra curar o seu coração, curar a sua vida, tá? Do passado. E existe também aqui a possibilidade de recomeçar antigos relacionamentos. Uh, lembrando que esses antigos relacionamentos, eles podem ser de vidas passadas, tá? O julgamento é um arcano kármico também, que fala de muita questão é, de vidas passadas, né? Muitas questões aí de vidas passadas se manifestando, mas eu vejo muito aí o amor se manifestando sim na vida de vocês, ok? Vamos lá. Pode ser pessoas de virgem, pessoas de gêmeos, pode ser pessoas de sagitário, pessoas de aquário e pessoas do signo de câncer. Amorzinho, para quem já está em um relacionamento, temos o rei de espadas. Então, eu vejo aqui a comunicação, né? A comunicação aí como ponto fundamental. Comunicação clara, reta, direta. Tá? Uh, eu vejo uh, que existe a possibilidade de ajustes, acertos, melhorias. Algumas pessoas que já estavam aí por um fio, né? Sabe, a coisa assim, por um triz, né? É, para romper, para terminar, é, pode ser que vocês se surpreendam, né? E pode ser que algo dito ou várias coisas ditas, é, traga o conserto aí para a relação, viu? Eu vejo a possibilidade de grandes mudanças, tá? Assim mesmo, reviravolta, ok? É, dentro das relações já existentes, mas invista na conversa, invista na comunicação, sem mimimi, sem lenga-lenga, é o papo reto, direto, sem ofensas também. Conversa madura, né? Isso vai fazer bem para todos os relacionamentos aí, tá? Uh, mira! Saúde, temos o arcano maior, a estrela. Olha só, você que estava com problema de cabelo, queda de cabelo, problemas nas unhas, é, eu vejo melhoria, tá? Eu vejo curas espirituais acontecendo aí para vocês e por falar em curas espirituais nós estamos aí com o um grupo de mesa radiônica quântica coletiva das quatro luas então foi um grupo que eu recebi o direcionamento de trabalhar 
onde a gente trabalha as quatro luas, né? Quatro energias aí é, das luas dentro de um ciclo. Então, a gente passa, a gente começa com a lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova. Lua crescente, trabalhamos dinheiro, prosperidade, trabalho. Lua cheia, amor, emoções, relacionamentos. Lua minguante, limpeza, cura, banimento. E a lua nova, abertura de caminhos. A gente sempre começa o grupo é, na lua crescente, tá? Então, para setembro, as inscrições para o grupo estarão abertas a partir do dia 7 de setembro e vai até o dia 12 de setembro, tá? Então, assim, não fique fora. É legal vocês participarem. As inscrições são pelo WhatsApp de agendamento e aqui na descrição do vídeo tem o um número e as informações. E custa apenas 60 reais por pessoa. Então, cada sessão de mesa radiônica quântica comigo... Eu cobro 300 reais, né? Você vai ter quatro por 60 reais aí nesse grupo, nessa egrégora que já está linda. A gente já começou, já está linda. Então, eu sinto, Librinha, que aqui existe muito essa questão de cura para sua vida aí, né? No mês de setembro, tá bom? A renovação, né, da sua saúde, da força, renovação do seu corpo físico, muito legal. O arcano maior, a torre, vem aqui trazendo a energia para a casa de dinheiro. O arcano maior, a torre, ao mesmo tempo que ele fala de perdas, ele fala também de reconstrução, tá? Então, assim, você que teve perdas, passou por perdas, passou por abalos financeiros, setembro existe a possibilidade de você começar a reconstruir, né? E assim, tome bastante cuidado também é, com gastos, com perdas, então assim, verifique bem como você usa o seu dinheiro, como você investe, como você guarda o seu dinheiro, tá? para que você não tenha surpresas aí é, indesejadas, né? Então, assim, olhinho bem aberto, é, tenha inteligência, maturidade para lidar com a energia do dinheiro, tá? E eu vejo aqui também que, assim, é, coisas antigas, né? Vindo para vocês, pode ser negócios, pode ser um dinheiro que de repente estava preso, é, pode ser um dinheiro que de repente você achava que tinha perdido, né? Então, existe aqui toda essa chance, essa possibilidade de você reconquistar a energia de prosperidade, a energia de dinheiro e coisas que de repente ficaram aí para trás, ok? Amizades e vida social, temos o arcano maior, o diabo, então assim, muito cuidado com os excessos, tá? Então você vai viajar, os jovens, né, vão viajar aí com amigos, muito cuidado com os excessos de bebida, de comida, excesso de qualquer coisa é ruim, não seja irresponsável, você pode aproveitar todos os prazeres da vida, viajando ou não, você pode aproveitar os prazeres da vida, mas com responsabilidade e com maturidade, tá? E aqui fala também de amizades que você deve se afastar. Então, eu vejo aqui muitas amizades tóxicas. Amizades que não são legais aí pra sua vida e você sabe exatamente o que é. Então, assim, afaste-se enquanto é tempo para que você não tenha perdas. E essas perdas, elas podem vir é, exatamente aqui em relação a finanças e a dinheiro, tá? Muito cuidado, viu? Então, assim, pode acontecer aí pra vocês muita, muita movimentação, viagens e tudo mais, né? Estamos ainda numa pandemia, então é aquela coisa. É, veja o que é lícito pra você, né? A gente pode viajar? Pode. Eu recentemente fiz uma viagem, mas assim, tudo ah, com os devidos cuidados em relação... A pandemia, tá bom, gente? Não abre a guarda, tá, Librinha? Não abre a guarda. E para trabalho, nós temos o cavaleiro de espadas. Então, gente, trabalho tá assim, bárbaro. 
Olha só, trabalho, carreira, estudo, seus negócios, tá? Eu vejo, assim, muita renovação, muitas bênçãos acontecendo, muita abertura para a vida de vocês, né? Manifestando bons negócios, novos negócios, tá? Vem para vocês aí propostas. Sabe o negócio que ficou lá no passado, né? Poxa, eu queria ter aberto uma empresa, eu queria ter feito aquilo e tal, mas não fiz. A vida vai trazer. A vida vai trazer, principalmente aí de, é, nos primeiros 10 dias e nos últimos 10 dias de setembro, tá? Então, eu vejo muita coisa aí rápida, né? Velocidade... É, acontecendo aí para vocês em relação ao trabalho. Aproveitem bastante as oportunidades. O arcano maior aqui na carta de corte, nós temos o arcano maior a morte. Então, é um mês de grandes libertações e também é um mês aí de renascimento para vocês, o que combina perfeitamente né, com o novo ciclo que muitos de vocês começam aí no mês de setembro, no finalzinho de setembro, tá bom, Librinha? Vamos para a mensagem oráculo, mensagem das deusas. Ups. Caiu aqui, vou pegar essa. <risos> Eita, nós. Olha isso, Lilith. <risos> a deusa escura... Lilith, a deusa negra, a deusa da lua negra, né? Mensagem de Lilith para vocês. Lilith é pauleira, viu, gente? Deixa eu ler aqui. Lilith. Então, a energia da deusa Lilith, ela traz para vocês a auto-atualização, né? O poder da deusa Lilith representa a sua autocapacitação. Então, é você se fortalecer para fazer você mostrar a sua força, né? Segundo o mito, Lilith foi a primeira fêmea criada no Jardim do Éden. E quando o criador descobriu que ela era dominante sobre a sua contraparte masculina... Ele ficou descontente e a expulsou do Éden. E Lilith voltou na forma da serpente que tentou a Eva comer o fruto da árvore do conhecimento. Então, assim, quando a gente tira essa carta, ela representa a necessidade de você exercer o seu próprio poder pessoal, tá? Não há pecado na gente abraçar a nossa natureza, né? A nossa própria natureza. Só que isso não quer dizer que não vai ter consequências, né? Então, assim, você é chamado para ser quem você é. É mais ou menos, banque a sua, as suas escolhas, né? É, é o mês de você resgatar o seu poder pessoal. Então, assim, a Lilith na astrologia, ela, o ponto onde ela está sempre mostra algo em nós que foi reprimido. A Lilith também é, é uma energia kármica, né? Então, você pode ter sido reprimida em outras vidas e também nesta vida. Então, a Lilith, ela fala exatamente das repressões, aquilo que não deixa você ser quem você é, né? Então, você acaba usando máscaras para agradar os outros, para não ser expulso do Jardim do Éden, que representa a zona de conforto, né? Então, essa é a, a representação maior aí de Lilith. E o ponto onde Lilith está sempre é algo que nos incomoda, porque nós não estamos deixando a nossa verdadeira energia, não estamos bancando, né? Acredito que é mais ou menos essa mensagem aí pra vocês, Librinha. Depois vocês me contem aí nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo no coração de todos, feliz primavera, feliz setembro e a gente se vê. Tchau, tchau.